हाइद्रबाद लो चंदरबाबु निवासम वद्ध TTDP नेत रावुल चंदरसेकर मीडिया तो माटलेड़त नारू इपड़ु लाइवलो चुद्धुन। तप्पे एन विशाय निवड़ वार्स पस्टंग जप्टन जाए सर निन्नेट दे इवाला इवाला इलांट चर्च निन्नेट माट दी इरोज येवेन मीरे इवाला एम चर्च राले दंडे इन कट निन्न जप्पीन तरवात कंटिनेश ने उन्दी निन्न आयन चल्स पस्टंग मुंदुक सागाल चिना अवस्र मुंदें जेप्पी आर्जे पड़ते हैं सर इनको की विश्यों पार्टी नेतल अन्त एग्रेसिव का लेरे नेतु गुड़ कुंच आंसन तुर्पी का बाबु उन्नेतु तेलिस्तु हुंदे एंत वर्कु निजन सरे इपड़ु निन्न जरिगिन मीटिंग बै मरिंता वेगंगा, मरिंता पकड़ बंदिगा, प्रणालिका बद्धंगा, समान्वा एंतो मुंदुक पोवाल चिनावस्र होंदा जेब, मेंग गुड़ गुर्तिंचन, गवनिचन, आरकंगा, मेंग मुंदु केलता हूँ आविशेम, आविशेम, निन्ना, 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 � अधि चुस्तुनाम मत्ताने की चंदरबाबु निवासन दगर हाइद्रबादलो TTDP पोल्ट्बीरो समावेसुं कासे पड़ कृत्तुमें प्रार्म मैंदी दान तरवात रावुल चंदरसेकरी प्रवर्कु मीडिया तो माटलाडेरू आयन माटलाडितु प्रस्तानिक अईते प्रजला Vocês अईते पोत्तुल एवरो पोत्तुल गुरींची इपड़ अपड़े एवरो कोड कामेंट चेए वद्धन चंदरवाबु चाला क्लीर गा नेतल अंदर की कुड इंस्ट्रेक्शन्स पास चेसन अटिका मनके अर्धों तोंदी अलागे तेलंगान टीडिपी बाध्यतल जूनियर इंटियार क्लीर गा हिंटी इच्च नटलिगा तेलुस्तोंदी अलागे प्रजल आसीसुल कोड उन्डाली नायकुल अवालांटे अंते गानी कुटुम्ब आसीरवाच नालुँटे सरिपोवु अलागे TRS तो पुत्तु कुरिंची इपडे यवरु कोड लीक सिववोद्धु मीडिया
ఇక కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం హైదరాబాద్ వెళ్దాం అక్కడ మా రిపోర్టర్ బాలకృష్ణ లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు బాలకృష్ణ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బాలకృష్ణ అక్కడ పోలిట్ బ్యూరో సమావేశం లో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అలాగే కొన్ని కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేసినట్లుగా చంద్రబాబు అర్థమవుతోంది ఎప్పుడైతే తెలంగాణ టీడీపీ బాధ్యతలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి అప్పగిస్తే కాస్త పార్టీకి జవసత్వాలు వస్తాయని చెప్పేసి కొంతమంది నాయకులు చెప్పినట్లుగా అర్థమవుతుంది అయితే ఆయన వెంటనే దాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరిస్తూ కుటుంబం నుంచి కాదు నేతలు రావాల్సింది మీ నుంచి నేతలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి అలాగే మోత్కుపల్లి ఇటీవల కాలంలో చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యల గురించి కూడా మాట్లాడి ఎవరు కూడా పొత్తులపై ఇంకా ఒక నిర్ణయానికి రాకుండా మీరు ఎప్పుడు మీరు ఎవరు కూడా వ్యాఖ్యలు చేయొద్దని చెప్పి చెప్పినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇంకే ఏ అంశాలు ప్రస్తావనకు వస్తున్నాయి అక్కడ పోలిట్ బ్యూరో సమావేశంలో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ కొద్దిసేపటి క్రితమే టీటీడీపీ నేతలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు భేటీ ముగిసింది ప్రధానంగా ఈ భేటీలో టీటీడీపీని సంస్థాగతంగా ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలి అనే అంశాలకు సంబంధించి టీటీడీపీ నేతలతో ప్రధానంగా చర్చ జరిగినట్టుగా కనిపిస్తుంది అయితే నిన్నటి నుంచి టీటీడీపీ నేతల నుంచి కావచ్చు అటుపక్క కార్యకర్తల నుంచి కూడా ఒక పేరు తెర మీదకు వచ్చింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశాలకు సంబంధించి నిన్న కార్యకర్తలు కూడా ప్లగార్డులు ఓ పట్టుకోవడం జరిగింది అయితే ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఈ రోజు నేతలు కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర ప్రస్తావించినప్పుడు సున్నితంగా తిరస్కరించినట్టుగా కూడా మనకు సమాచారం అందుతూ ఉంది నేతలు అనేది కుటుంబం నుంచి కాదు నాకు కార్యకర్తల నుంచే నేతలు రావాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది మరొక వైపు ఈ పొత్తుల అంశాల గురించి నాయకత్వ బాధ్యతల గురించి మీరు పక్కన పెట్టి పార్టీని సంస్థాగతంగా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి దృష్టి పెట్టాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి సూచించినట్టుగా తెలుస్తుంది మరొక వైపు టీటీడీపీ నేతలతో పాటు కార్యకర్తలను కూడా ఏ విధంగా సన్నద్దం చేయాలి తెలంగాణలో టూర్లకు సంబంధించి కూడా నేతలతో ముఖ్య చర్చ జరిగినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ప్రధానంగా మనం చర్చించుకునే అంశం ఒకటి ఉంది ఏదైతే పొత్తులకు సంబంధించి కీలకమైన వ్యాఖ్యలే చంద్రబాబు నాయుడు చేసినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ఇప్పటి వరకు పొత్తులకు సంబంధించి ఎవరితోనూ పొత్తులు ఉండవు తాము ఒంటరిగానే ఒంటరిగానే పొత్తు పెట్టుకుంటాం అనే అంశానికి సంబంధించి కూడా నేతలకి క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే టీఆర్ఎస్ అంశానికి సంబంధించి కూడా కాస్త సున్నితమైన ధోరణిలోనే ముఖ్యమంత్రి ఉన్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది నేతలు కూడా ఇదే అంశానికి ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఆఫ్ ద రికార్డ్ చెప్తూ ఉన్నారు ఒకవైపు కాంగ్రెస్ తో వెళ్లే పరిస్థితి లేని నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో టీఆర్ఎస్ తో వెళ్లే అవకాశాలే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అనేది మాత్రం స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా నేతలు సమిష్టి కృషితో ముందుకెళ్లాలని చెప్పారు నాయకత్వ బాధ్యతలు కావచ్చు ఇతరత్ర బాధ్యతలు కావచ్చు వీటన్నిటికి సంబంధించి తాను మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకుంటానని తర్వాత దానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తానని కూడా చెప్పారు అయితే మనతో పాటు టీటీడీపీ సీనియర్ నేత పెద్దిరెడ్డి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సమావేశంలో ఏ అంశాలు డిస్కషన్ కు వచ్చాయి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్ ప్రతిపాదనను ఏ విధంగా రియాక్షన్ ఇచ్చారనే అంశాలకు సంబంధించి వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం సార్ టీటీడీపీకి సంబంధించి ప్రధానంగా ఎన్టీఆర్ పేరు వినిపిస్తుంది అయితే ఏంటంటారు నిన్న మీ కార్యకర్తలు కూడా ప్లగార్డులు పట్టుకోవడం కనిపించింది మొత్తం ఎపిసోడ్ ఏంటంటారు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఒక రాష్ట్రంలో అధికారం రావడం మా జాతీయ నాయకుడు అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం అక్కడ ఎక్కువ సమయం ఇవ్వడం వల్ల నిన్న సమావేశంలో కార్యకర్త మీ యాబ్సెన్స్ లో మీకు ఎక్కువ సమయం అక్కడ అవసరం పడుతుంది కనుక ఏమైనా అవకాశం ఉంటే మాకు అక్కడక్కడ క్యాంపెయిన్ చేసుకోవడానికి కానీ కొంత మాకు ఉపయో ఉపయోగించుకోవడానికి ఏమైనా వీలైతే చూడండి మాత్రమే వాళ్ళు సూచన చేశారు ఒకరిద్దరు కార్యకర్తలు చెప్పారు అయితే స్వయంగా మా నాయకుడే స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణలో సమర్థవంత నాయకత్వం ఉంది స్వతహాగా పనిచేయగల శక్తివంతులు ఉన్నారు మంత్రులుగా పనిచేసిన అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ముప్పై సంవత్సరాల నుండి రాజకీయ అవగాహన కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు ముందుకెళ్ళండి ఒక అధ్యక్షుడిగా నేను సమయం ఇస్తాను బాధ్యతలు చేపడతాను రివ్యూలు చేస్తాను ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ నాయకుని ఏ విధంగా అతన్ని గుర్తించాలో ఏ విధంగా అతన్ని ముందు తీసుకెళ్లాలో ఆ బాధ్యతలన్నీ కూడా నేను తీసుకుంటాను మొన్నటి వరకు పని ఒత్తిన వల్ల నేను తీసుకోలేకపోయినా ఎన్నికల సంవత్సరంలో నేను ప్రతి నెలకు ఒకసారి వస్తాను అవసరం లేదు పది నెలలకు ఒకసారి వస్తాను అన్నిట్లో శ్రద్ధ వహిస్తానన్న తర్వాత ఎవరికి కూడా ఇంకా వేరే కోరికలు ఉండవు ఏ కార్యకర్తలు కూడా మా నాయకుడు స్వయంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారన్న తర్వాత ఇంకొకరు కావాలని కోరుకునేట పరిస్థితి ఉండదు అది కేవలం స్పరాబ్ మినిట్లో వాళ్ళు అన్నదానికి వారు ఇచ్చిన స్పష్టత తర్వాత ఎవరిలో కూడా ఆ స్పష్టత లేదు పొత్తుల అంశంలో కూడా మీ నేత టీఆర్ఎస్ వైపు కొంచెం మొగ్గు చూపుతున్నట్టుగా సమాచారం అందుతూ ఉంది ఇది ఈ
పెట్టుకోవడం వల్ల మాకు నష్టం జరిగిందని ఆ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేసిన సందర్భంలో కొందరు అడగడం జరిగింది మరి మనం మిత్రపక్షంగా ఉన్న పార్టీ ఈ విధంగా మాట్లాడింది కనుక భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అన్నప్పుడు సరే వాళ్ళే వాళ్ళు వద్దన్నప్పుడు భవిష్యత్తులో పొత్తులు అవసరం అనుకునే క్రమంలో ప్రజల కోణంలో ప్రజల అవసరాల దృష్టిలో పెట్టుకుని కార్యకర్తల మనోభావాల ప్రకారంగా మనం పొత్తులు ఆ రోజు పెట్టుకుందాం ఎవరితో పెట్టుకుందాం అని ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకుందాం ఇవాళ ఆ స్థాయికి మనం ఎదగాలి మన పర్సంటేజ్ని పెంచుకోవాలి మన నాయకత్వాన్ని పెంచుకోవాలి అలాంటి కార్యాచరణతో ముందుకు పోవాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్న రెండు పార్టీలు మాత్రమే మిగిలున్నాయి ఒకటి కాంగ్రెస్ ఒకటి టీఆర్ఎస్ అయితే కాంగ్రెస్ రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టింది కాబట్టి మనం దాంతో వెళ్లే పరిస్థితి లేదు టీఆర్ఎస్ అనే దాని మీద ఒక సున్నితమైన ధోరణి అయితే మీ నేతలో కనిపిస్తుందా అలాంటిది కాదు విభజన అనేది అనివార్యమైంది విభజన జరిగింది విభజన జరిగిన తర్వాత విభజింపబడ్డ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యన ఈ రోజున ఆ ఘర్షణ వాతావరణం లేదు అన్నదమ్ములు విడిపోయిన తర్వాత ఆప్యాయతగా ఏ విధంగా ఉంటారో దూరం ఉన్న వాళ్ళలో ప్రేమ అనురాగాలు ఏ విధంగా పెరిగి పెరిగిపోతాయి ఆ విధంగా అలాంటి అనుబంధం ఇవాళ కనపడతా ఉంది కనుక ఆ రోజు కారకులు ఎవరైనది కాదు ఇక్కడ భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఈ రాష్ట్ర అవసరాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఏ ప్రభుత్వం కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు ఏ ప్రభుత్వం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు మా భాగస్వామ్యం ఎవరితో ఉండాలని భావిస్తా ఉన్నారు మేము ఎవరితో భాగస్వాములు అయితే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఆ కోణం ఆలోచిస్తుంది తప్ప ఇప్పుడు మేము టీఆర్ఎస్ కు సానుకూలమని ఇంకెవరకు వ్యతిరేకమని కాదు ఇవాళ ప్రభుత్వం కొన్ని పనులు ఏదైతే వాళ్ళు ప్రజలకు అనుకూలంగా చేయడం లేదో వాటిపైన మేము స్పందిస్తూ ఉన్నాము ధర్నా చేస్తూ ఉన్నాము పోరాట చేస్తూ ఉన్నాము వదికి పోరాట చేసుకుంటూ వెంటనే మీరు రేపో మాపు మేము ఆల్రెడీ ఏదో పొత్తులకు మేము సంకేతాలు ఇచ్చినామని చెప్పడం అనేది అది అశస్పదం అలాంటిది ఎవరికి వీలైన విధంగా వాళ్ళు అనుభవించుకుంటా ఉన్న సందర్భం తప్ప మరొకటి కాదు రేపు పొత్తులు అనేవి ఎన్నికలు సమీపించిన తర్వాత ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కంటే ముందు కానీ ఆ దగ్గర సరి ఆ సమయంలో ఆ నిర్ణయాలు ఉంటాయి సంవత్సరం పదిహేను నెలల ముందు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఎవరితో మేము పలానా వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకుంటామని మొదలే చెప్పుకునేటువంటి వాతావరణం ఎప్పుడు ఉండదు కనుక మేము ఎంత శక్తివంతం అయితే మా ప్రమేయంతో రేపు అధికారం రావాలనుకునే వాళ్ళు కానీ లేక మా ప్రమేయం లేకుండా అధికారం వచ్చే పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో లేవనేటువంటి స్థాయికి మేము వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ లో మేము ఏదైనా ఆప్షన్ ఆప్షన్ మేము చూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఇప్పుడే మేము ఎవరికి ప్రియాక్ పైడిగా ఎవరికి మేము మాట ఇచ్చేది లేదు అందరినీ కూడా నిశ్చితంగానే వాళ్ళ తప్పులను ఎత్తి చూపెడతాం మా పార్టీ బలోపేతానికి మేము ప్రయత్నం చేసుకుంటాం అది ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఎన్నికల సందర్భంలో అలాంటి తప్పకుండా రాజకీయ అవసరాల కొరకు ఆ నిర్ణయాలు అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాం మీ నేత మోతుకుపల్లి వ్యాఖ్యల మీద కూడా బాబు కాస్త అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది అసలు ఓవరాల్ ఎపిసోడ్ మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మోతుకుపల్లి అంశం మీద ఒక కార్యకర్త లేచి పార్టీ విలీనం అనేది మేము ఒప్పుకునే ప్రసక్తి లేదని మాట్లాడిన సందర్భంలో ఇది ఒక జాతీయ పార్టీ ఒక రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ సుదీర్ఘమైన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న పార్టీ భారతదేశంలోనే ఒక రాజకీయ రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా మరి రాజకీయం చేసినటువంటి ఒక రాజకీయ పార్టీ విలీనం అనేది జరిగే పని కాదు తెలుగు జాతి బ్రతుకున్నంత వరకు ఈ పార్టీ బ్రతుకుంటుందని ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది ఎవరైనా అలా ఆ విధంగా మాట్లాడితే తప్పు మాటగానే ఉంటుంది తప్ప క్రమశిక్షణ చర్యలు ఏమైనా తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయా దీంట్లో క్రమశిక్షణ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అంశం కాదు అది ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా ఆవేశంతో ఎమోషనల్ గా మాట్లాడినప్పుడు అది ఇంప్రాక్టికల్ ప్రపోజిషన్ అయినప్పుడు దానిపైన పెద్ద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అంత రియాక్షన్ ఏముంటుంది అతడు ఏదో పార్టీ డ్యామేజ్ చేయాలని అన్న అన్నట్టుగా మేము భావించలేదు తను ఏదో స్పరాబ్ మినిట్ లో ఎమోషనల్ గా ఒక వర్డ్ స్లిప్ అయిందనే మాట చెప్పిన తర్వాత దానిపైన మేము పెద్ద అంత సీరియస్ గా ఆలోచించడం లేదు ఓవరాల్ గా పొత్తుల అంశానికి సంబంధించి ఇప్పుడు పార్టీలో ఎటువంటి చర్చ జరగటం లేదని సంస్థాగతంగా పార్టీని బలోపేతం చేసే అంశం మీదే నేతలు దృష్టి సారించాలని చంద్రబాబు సూచించారని కూడా నేతలు చెప్తూ ఉన్నారు మరొక వైపు మోతుకుపల్లి అంశం కూడా పెద్దగా సీరియస్ గా పరిగణించడం లేదని కూడా చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆ అంశం మీద కాస్త ఆగ్రహం వ్యక్తంగానే ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి సురేష్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలకృష్ణ అది మొత్తానికి పెద్దిరెడ్డి కూడా మాట్లాడుతూ తెలుగు జాతి ఉన్నంత వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటుంది ఎక్కడ అక్కడని కాదు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ సంస్థాగతంగా బలోపేతంగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వేరే నాయకత్వ లోపం అనే నాయకత్వ లోపం అనేది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడప్పుడే నాయకులు ఎవరవుతారు దీన్ని ఎవరు లీడ్ చేస్తారన్న దాని గురించి ఆలోచించకుండా సంస్థాగతంగా మరింత బలోపేతం కావాలని చంద్రబాబు క్లియర్
అప్పుడు బహిర్గతం చేద్దాం అప్పటి వరకు కూడా పార్టీ బలోపేతం మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని చెప్పేసి చెప్పడం అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని తెలంగాణ టీడీపీకి బాధ్యతలు ఇవ్వాలి అన్న కొంతమంది సూచన అయితే దాన్ని పెద్దిరెడ్డి ఖండిస్తున్నారు అటువంటి సూచన ఏం లేదు మేము అడిగింది కొంత జవసత్వాలు పెంచడానికి కొంత ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం ప్రచారానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాడని మేము అడిగిన సందర్భంలో ఆయన దాన్ని కూడా సునిశితంగా సున్నితంగా తిరస్కరిస్తూ కుటుంబం నుంచి కాదు నేతలు రావాల్సింది మీ నుంచే రావాలని చెప్పేసి ఆయన అంటడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఒకటి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఉంది ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఆయన కొడుకు ఆయన కుమారుడు లోకేష్ ఆయన వారసుడిగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో ఉన్నారు మినిస్టర్గా చేస్తున్నారు సో ఇది ఇక్కడ ఏపీలో ఎంతవరకు అప్లై అవుతుంది అనేది చూడాల్సిన విషయం మొత్తానికైతే తెలంగాణ టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సమావేశం కాసేపటి కింద కింద చంద్రబాబు నివాసంలో ముగిసింది ఆయన ఇక ఇప్పటి నుంచి ఎన్నికల సంవత్సరం కాబట్టి ఇప్పటి వరకు వేరే పనుల్లో బిజీగా ఉండటం మూలంగా ఏపీలో బిజీగా ఉండటం మూలంగా కొంత శ్రద్ధ పెట్టగల పెట్టకపోవడం అనేది వాస్తవం ఇప్పటి నుంచి అవసరమైతే పదిహేను రోజులకు ఒకసారి నెలకు ఒకసారి నెలలో రెండుసార్లు వచ్చి పార్టీ సంస్థాగతంగా బలోపేతం కావడానికి తాను కృషి చేస్తానని కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుతానని చెప్పేసి ఆయన తెలంగాణ టీడీపీ నేతలకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చూసాం ఇప్పటి వరకు కాసేపటి క్రితమే టీటీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సమావేశం చంద్రబాబు నివాసంలో ముగిసింది ఇక్కడ టీడీపీ బాధ్యతలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఇవ్వాలన్న అంశం మీద అలాగే టీఆర్ఎస్తో పొత్తు కానీ విలీనం అన్న అంశం మీద కూడా ఒక క్లియర్ కట్గా ఆయన తన అభిప్రాయం చెప్పినట్లుగా అర్థమవుతుంది